Benvinguts i benvingudes, el meu nom és Margarita Rebenaque, treballo a la Universitat Rovira i Virgili com a orientadora professional i estic treballant a la Unitat d'Ocupació i Alumne. Avui he vingut aquí per explicar-vos unes pautes per estudiar millor i obtenir un millor rendiment. Comencem. Divideix l'estona de l'estudi en parts més petites. És important dividir tot el temari en parts més petites i després utilitzar un temps molt concret també a l'estudi. Llavors recomanem estudiar d'una manera continuada i repetitiva però amb estones curtes de mitja hora, d'una hora, etc. El més continuada és possible, és molt més interessant. Crea una rutina. Una rutina hauries de trobar un espai o unes franges horàries diàries, setmanals, etc., que t'ajudessin a poder trobar aquests moments importants per dedicar-te a l'estudi i que siguin més habitual els mateixos, perquè així encaixaràs millor totes les altres activitats. Fes gràfics o resums. A veure, qualsevol tècnica és útil per assolir l'estudi i per poder memoritzar continguts i assolir coneixements. Però fer gràfics o resums t'ajudarà a establir relacions, connexions entre conceptes, poder relacionar tot el contingut en si mateix. Allunya't de les possibles distraccions. Ric perquè Twitter, Facebook, etc., les xarxes, tot això ens ajuda a connectar-nos amb el món, però a vegades això és un element distractor que tindríem que mantenir allunyat si ens dediquem a l'estudi hem de pensar que tots aquests distractors tindrien que estar el més allunyats possibles i tenir la ment enfocada amb el nostre objectiu que és assolir l'estudi prepara tot el material abans de començar és força interessant tenir tot preparat i no aixecar-se de la cadira 50.000 vegades, amb la qual cosa abans de preparar el moment de l'estudi pensarem en els llibres, en els apunts, en el material, en els folis, els bolígrafs, els marcadors, calculadores, si hem de fer cal, etc. Tenir-ho tot a punt servirà perquè ens concentrem més i no ens distraiem. Proposa't almenys una unitat d'estudi per sessió. Això què vol dir? Que si com el temari és molt llarg, hauríem de planificar l'estudi amb sessions més petites, però que tinguin significació. O sigui, si partim un tema amb dos trossos, que el que estudiem en una part, aquesta unitat, que li direm unitat d'estudi, tingui sentit. Llavors ens anirem avançant amb unitats d'estudis que tinguin relació. Descarta memoritzar literalment. El tema de la memorització ja no està gens gens de moda amb el tema de l'estudi, el que és fer un aprenentatge significatiu, que puguis interioritzar els conceptes, entendre el que estàs aprenent i poder-ho interioritzar amb les teves paraules i amb les teves eines. Estableix relacions entre conceptes. Fora interessant establir relacions, com hem dit, que ja hem dit que el tema del resum i els gràfics ens ajudaran a establir relacions entre conceptes, però també estaria bé que establíssim relacions entre els temes, i entre els temes i la realitat. Pensem que tot el que estudiem, o estudiem perquè hem de fer un traspàs a la realitat, i estaria bé que establíssim també aquesta connexió. Autoavaluació. Ja sabeu que als campus virtuals sempre hi ha un apartat d'autoavaluació, estaria bé que ens autoavaluéssim, això ens ajudarà a saber si estem complint els nostres objectius, si la nostra avaluació és positiva, això ens servirà perquè estiguem més motivats i continuem endavant, si no és tan positiva com ens agradaria, servirà per establir petites correccions i aconseguir el nostre objectiu, o sigui, l'autoavaluació és una peça clau en el procés d'aprenentatge. Explica en veu alta el tema a una altra persona. Això és molt útil per a moltes persones, jo us recomano que ho feu, perquè ens ajuda a centrar molt el tema, a que mentalment tinguem les idees clares per poder tenir un discurs elaborat i clar, per poder-ho transmetre, perquè quan sentim la nostra veu és un element diferent que quan ho sentim d'una altra persona. Ens serveix per clarificar idees, etc. Si ho expliquem a una altra persona també ens serveix per establir relacions, és a dir, si jo li explico a l'amic i l'amic m'ho explica a mi, doncs a més d'establir relacions, establim això. Comparteix els dubtes. És molt important, si tens un dubte, 
poder compartir amb altres persones que estan en situacions similars a la teva. Els fòrums serveixen justament per a això. Una persona introdueix allí un dubte, un problema o alguna... Bé, el que sigui, i llavors el professor o el docent o altres persones poden ajudar-te a resoldre aquest dubte. Quan comparteixes els teus dubtes s'alleugeren i serveix per aprendre uns dels altres. Segueix hàbits saludables. Això és una recomanació molt genèrica que serveix per a tothom, però pensem que tenir hàbits saludables com beure aigua, fer exercici a diari, menjar bé, menjar saludable, aquí ho tenim molt bé amb la dieta mediterrània, etc. Dormir les hores que toquen ens ajudarà a sentir-nos bé, que el nostre cap estigui relaxat i estigui, diguem-ne, preparat per assolir coneixements i per tot. I això serveix per tota la vida, per estar optimista i per afrontar els reptes amb il·lusió. Moltes gràcies per la vostra atenció, espero que us hagi sigut útil i fins a propera.